ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம குரூப் டூ டூ ஏக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளிமினரிக்கு வந்து மாதிரி தேர்வுகள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இன்னையிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லியுமே நூறு நூறு கேள்விகள் டெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி தமிழ் அப்படின்னா நாளைக்கு பொது அறிவு ஸோ மறுபடியும் அகெயின் தமிழ் பொது அறிவு மாறி மாறி வரும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ரெண்டையுமே வந்து ஈவன் டைமில் ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து எதுவும் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் வில்லிங் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் எதுவும் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில் வந்து கேட்டுக்கலாம் நாங்கள் காம்போ ஆஃபர் டீட்டெயிலாக நாங்கள் சொல்லிடுவோம் சரிங்க ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் ப்ளஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எல்லாமே சேர்ந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் காம்போவாக கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு பில்லிங் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில் வந்து கேட்டுக்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவிஷனுக்காக நம்ம அங்கே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு எல்லா கேள்வியுமே ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் தான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் பண்ணணும் உங்களோட மார்க்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணணும் நூறு கொஷின்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பாருங்கள் ஈற்றியல் அடி முச்சீராக அமைந்து வரும் ஆசிரியப்பாவின் பெயர் என்ன ஈற்றியல் அடி முச்சீராக அமைந்து வரும் ஆசிரியப்பாவின் பெயர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நேரிசை ஆசிரியப்பா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நேரிசை ஆசிரியப்பா சரிங்களா ஸோ எல்லா கொஷினுக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ உங்களோட மார்க்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் கொஷின் கீழ்காணும் பெரும் பொழுதுகளை அவற்றின் மாதங்களோடு பொறுத்துக கீழ்காணும் பெரும் பொழுதுகளை அவற்றின் மாதங்களோடு பொறுத்துக கார் காலம் கார் காலத்துக்கு உண்டான மாதம் எதுப்பம் கார் காலம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இதை டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஷார்ட் கட் நான் சொல்கிறேன் கார் காலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவணி புரட்டாசி கார் காலம் ஆவணி புரட்டாசி முன்பணி காலம் மார்கழி தை முதுவேணி காலம் ஆணி ஆடி கூதிர்காலம் அப்படிங்கிறத வந்து குளிர்காலம் சரிங்களா குளிர்காலம்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு விதமான நேம் இருக்குது கூதிர்காலம்னு வரும் குளிர்காலம்னாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா ஸோ கூதிர்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐப்பசி கார்த்திகை சரிங்களா ஐப்பசி கார்த்திகை ஸோ இதில் வந்து இப்போ பெரும் பொழுதுகளில் மொத்தம் ஆறு பெரும் பொழுதுகள் இருக்குது சரிங்களா ஆறு பெரும் பொழுதுகள் வந்து என்னென்ன இருக்குது இளவே நிற்காலம் முதுவே நிற்காலம் அதே மாதிரி கார்காலம் குளிர்காலம் முன்பணிக்காலம் பின்பணிக்காலம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மொத்தம் ஆறு பெரும் பொழுதுகள் இருக்குது சரிங்களா ஆறு பெரும் பொழுதுகளுக்கு உண்டான ஆறு மாதங்கள் வந்து நம்ம எப்படி ஷார்ட் கட்டாக வச்சுக்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு கேள்வியில் நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வரதை வந்து நான் டீட்டெயில் நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் மாதிரி நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா பாருங்கள் சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சித்திரையிலேருந்து பங்குனி வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மாதங்களாக பிரிச்சுங்க ஏன்னா எல்லாமே மொத்தம் ஆறு பெரும் பொழுதுங்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு மாதங்களாக வரும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளை கொடுத்துருக்குற பெரும் பொழுதில் இளவே நிற்காலம் சரிங்களா இளவே நிற்காலம் முதுவே நிற்காலம் கார் காலம் குளிர்காலம் முன்பணி பின்பணி சரிங்களா ஸோ இது வந்து இதுதான் கரெக்டான ஆர்டர் கரெக்டாக ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மாற்றி மாற்றி வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சித்திரை வைகாசி ஆணி அடி வந்து பங்குனி வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா இளவை நிற்காலம் இளமையானவைங்களும் முதுமையானவைங்களும் சரிங்களா ஸோ இளமை முதுமைனா யார் நம்ம நம்மளோட அம்மா அப்பா சரிங்களா இளமை முதுமை காரில் போகிறாங்க ஸோ குளிர் அடிக்குது எங்கே முன்னாடியும் பின்னாடியும் சரிங்களா ஸோ எப்படி இளமை முதுமை காரில் போகும்போது குளிர் வந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் அடிக்குது சரிங்களா காரில் குளிர் முன்னும் பின்னும் அடிக்குது அதான் அதான் ஷார்ட் கட் சரிங்க இளவே நிற்காலம் முதுவே நிற்காலம் கார் காலம் குளிர்காலம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஷார்ட் கட் தான் இதை முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரிங்களா மூணாவது வந்து பாருங்கள் நாளடியார் பற்றிய கூற்றுகள் சரியானது எது நாலடியார் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சரியானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் நாலடியார் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்ற மூன்று பகுப்புகளை கொண்டது சரிங்களா நாலடியார் வந்து திருக்குறள் மாதிரியே அறத்துப்பால் பொருட்பால்
சரிங்களா நாலும் இரண்டும் சொல்லு குருதி அப்படிங்கிற பா பாடலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு அப்படிங்கிறது வந்து நாலடியாரை குறிக்கும் அதே மாதிரி இந்த இரண்டு அப்படிங்கிறது வந்து திருக்குறளை குறிக்கும் சரிங்களா ஸோ இது இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியமாக கேட்குறாங்க நாலுங்கிறது நாலடியாறு இரண்டு அப்படிங்கிறத வந்து திருக்குறளை குறிக்கும் அதாவது வந்து அந்த அடிகளை மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நாலடி இரண்டடி அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா ஸோ அப்போ இது மூணுமே சரி தான் ஸோ ஆன்சர் அனைத்துமே சரி ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் சரி நாலாவது கேள்வி அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் என்ற உண்மை சொந்த உண்மைக்கு சொந்தமான நூல் எது அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் என்ற உண்மைக்கு சொந்தமான நூல் எது ஸோ ஒவ்வொரு கொஷினுக்கெல்லாம் நான் டைம் கொடுக்குறேன் ஸோ சீக்கிரம் ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதிகாரம் சரிங்க அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் என்ற உண்மைக்கு சொந்தமான நூல் வந்து சிலப்பதிகாரம் ஐந்தாவது கேள்வி ஆறுமுக நாவலரை வசன நடை கை வந்த வள்ளலார் என பாராட்டியவர் யார் ஸோ நிறைய இதில் வந்து வசன நடை கை வந்த வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படுவர் யாருன்னு கேட்பாங்க ஆறுமுக நாவலர் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சிறப்பு பேர் வை வைத்து பாராட்டியவர் யார் ஸோ அதை எங்கள் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பரிதிமா கலைஞர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பரிதிமா கலைஞர் தான் வந்து ஆறுமுக நாவலரை வசன நடை கை வந்த வள்ளலார் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டினார் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஆறாவது கேள்வி அகத்தினையும் புறத்தினையும் சேர்த்து கூறும் எட்டு தொகை நூல் எது அகத்தினையும் புறத்தினையும் சேர்த்து கூறும் எட்டு தொகை நூல் வந்து எது சரிங்க எந்த எட்டு தொகை நூலில் வந்து அகமும் புறமும் சேர்ந்த நூல் எது பரிபாடல் தான் சரிங்களா ஸோ அக நூல்கள் தனியாக புற நூல்கள் தனியாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எட்டு தொ எட்டு தொகையில் அந்த எட் ஒரு நூல் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும் அது வந்து எது அப்படின்னா பரிபாடல் தான் ஏழாவது கேள்வி நெஞ்சை எல்லும் சிலப்பதிகாரம் இன்றோர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று கூறியவர் யார் நெஞ்சை எல்லும் சிலப்பதிகாரம் இன்றோர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று கூறியவர் யார் ஆன்சர் பாரதியார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பாரதியார் எட்டாவது கேள்வி நற்றினையை தொகுத்தவர் யார் நற்றினையை தொகுத்தவர் யார் ஆன்சர் பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி சரிங்களா பன்னாட்டு தந்த மாறன் வழுதி அவர்கள் தான் நற்றினியை தொகுத்தாரு ஒன்பதாவது கேள்வி பதினைந்து கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றான சிறு பஞ்ச மூலத்தில் கூறப்படாத மூலிகை தாவரம் எது சரிங்களா தாவர வேறு எது அதாவது வந்து இங்கே ஆப் நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று வந்து சிறு பஞ்ச மூலத்தில் கிடையாது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பதினைந்து கிழக்கு நூலில் ஒன்று வந்து சிறு பஞ்ச மூலம் அதில் வந்து கூறப்படும் மூலிகை தாவரங்கள் இருக்குது அதில் வந்து இதில் ஆப்ஷனில் இல்லாதது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டங்கத்திரி இருக்குது அடுத்து வந்து பாருங்கள் சிறுவள துணை நெருஞ்சி எல்லாமே இருக்குது இந்த தூதுவளை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு பஞ்ச மூலத்தில் இல்லாத வேறு தான் சரிங்களா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தூதுவளை சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க பத்தாவது கேள்வி எனக்கு மிகவும் விருப்பமான இலக்கியம் ஒன்று உண்டென்றால் அது டேஷ் என்று பேரறிஞர் அண்ணா குறிப்பிடுகிறார் சரிங்களா எனக்கு மிகவும் விருப்பமான இலக்கியம் ஒன்று உண்டென்றால் அது டேஷ் என்று பேரறிஞர் அண்ணா கூறுகிறார் ஸோ பேரறிஞர் அண்ணா அப்படின்னு வரும்போது என்ன வரும் கலிங்கத்து பரணி ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கலிங்கத்து பரணி தான் அவருக்கு ரொம்ப விருப்பமான இலக்கியம் பதினோராவது கேள்வி பொறுத்துக ஒளி மரபுகள் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் காகம் காகம் கரையும் குதிரை கணைக்கும் நரி உலையிடும் குயில் கூவும் சரியா காகம் கரையும் குதிரை கணைக்கும் நரி உலையிடும் குயில் கூவும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து சரி பன்னிரெண்டாவது கேள்வி தமிழ் பேரவை செம்மல் என்னும் பட்டத்தை சி வெங்கடசாமி நாட்டாருக்கு வழங்கிய பல்கலைக்கழகம் எது ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தான் ப்ரீவியஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரிப்பீட்டாக கேட்ட கொஷின்ஸு ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரிவிஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இல்லை நியூவாக நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க குரூப் டூ ஃபஸ்ட் டைம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரிவிஷனுக்கு எகைன் எகைன் இதெல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் சரிங்களா தமிழ் பேரவை செம்மல் என்னும் பட்டத்தை ஸ்ரீ வெங்கடசாமி நாட்டாருக்கு வழங்கிய பல்கலைக்கழகம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மதுரை பல்கலைக்கழகம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மதுரை பல்கலைக்கழகம் 
பதிமூணாவது கேள்வி வந்து பாருங்கள் தவறான இணையை காண்க தவறான இணையை காண்க தான் வந்து நூல்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாதிரி நம்ம அந்த ஒவ்வொரு இயல் பேக் சைடில் அறிவை விரிவு செய்யணும் ஒரு ஒரு டாபிக் இருக்குது அறிவை விரிவு செய் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதுலேருந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதுவும் சரி இதுக்கு கீழே வர்ற கலை சொற்களும் சரி ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே வரணும் கலை சொற்கள் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னா பொறுத்துக்களையும் கேட்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த பேக் சைடு இருக்கிற அறிவை விரிவு செய் நூல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொறுத்துக்களையும் வரக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் ஆசிரியர் யாருன்னா ஆ தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் சரிதான் தமிழர் சால்பு தமிழர் சால்புங்கிற ஆசிரியர் நூல் ஆசிரியர் வந்து சு வித்யானந்தம் சரிதான் தொல்லியல் நோக்கில் சங்க காலம் தொல்லியல் நோக்கில் சங்க காலம் ஸோ இதோட ஆசிரியர் யாருன்னா ராஜன் கரெக்டு தான் தமிழக வரலாறும் தமிழர் நான் பண்பாடும் தமிழக வரலாறும் தமிழர் பண்பாடும் ஆசிரியர் வந்து க ரத்னம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தவறு ஸோ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் வந்து கிரிட்டின பிள்ளை தான் சரி சரிங்களா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து எது அப்படின்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தவறான இணை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் வந்து தவறு பதினாலு முள்ளும் ரோஜாவும் என்ற சிறுகதையின் ஆசிரியர் யார் முள்ளும் ரோஜாவும் என்ற சிறுகதையின் ஆசிரியர் யார் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க ஆன்சர் நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் சரிங்களா முள்ளும் ரோஜாவும் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் பதினைந்தாவது கேள்வி வந்து பாருங்க பொறுத்துக்க புலவர்கள் மற்றும் நூல்கள் அதாவது வந்து நூல் மற்றும் நூல் ஆசிரியர்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் எது பதினைந்து கீழ்கணக்கு நூலில் வர நூல்கள் தான் சரிங்களா சிறு ஆசிரியர்கள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த நூல்களை பொறுத்த வரைக்கும் பதினைந்து கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினைந்து மேல் கணக்கு நூல் அதாவது எட்டு தொகை பத்து பாட்டு நூல்கள் அதே மாதிரி ஐம்பு பேரும் காப்பிங்கள் ஐஞ்சிரு காப்பிங்கள் இதெல்லாம் எல்லாத்தோட ஆசிரியர்களும் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்தந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஏதாவது சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கா எத்தனை பாடலடிகள் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஆசிரியர் யார் எத்தனை புலவர்கள் சேர்ந்து அந்த பாடல்களை பாடியிருக்காங்க இதான் இவ்வளோ நூல் பத்தி கேட்கிற மாதிரி இருந்தேன்னா இந்த ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இதில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நோட் பண்ணிங்க இந்த ஆசிரியர்கள் கேள்வி எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நக்கீரர் நக்கீரர் இயற்றிய நூல் வந்து திருமுருகாற்றுப்படை நக்கீரர் இயற்றிய நூல் வந்து இது திருமுருகாற்றுப்படை முடத்தாம கண்ணியார் பொருநாராற்றுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார் வந்து சிறுபானாற்றுப்படை கடியலூர் ஒரு திறங்கண்ணனார் பெரும்பானாற்றுப்படை சரிங்களா ஸோ சரியா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரி ஸோ சரியாக ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டு தானே வரீங்க கரெக்டாக நக்கீரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமுருகாற்றுப்படை முடத்தாம கண்ணியார் பொருநாராற்றுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார் வந்து சிறுபானாற்றுப்படை கடியலூர் ஒரு திறங்கண்ணனார் பெரும்பானாற்றுப்படை கரெக்டாக பதினாறாவது கேள்வி இந்திய நாட்டை மொழிகளின் காட்சி சாலை என்று கூறியவர் யார் இந்திய நாட்டை வந்து மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஒருத்தர் ஸோ அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் சா அகத்தியலிங்கம் அவர்கள் சா அகத்தியலிங்கம் அவர்கள் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய நாட்டை வந்து மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் பதினேழாவது கேள்வி ஆடுவாயா என்ற வினாவிற்கு பாடுவேன் என்று விடையளித்தல் எவ்வகை விடையாகும் சரிங்களா வினா எத்தனை வகை விடை எத்தனை வகைன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதில் வந்து ஆடுவாயா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் அதுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து பாடுவேன் ஆடை ஆடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் பாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு இணை தான் நான் வந்து டே ஆடுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலை சரிங்களா ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இன மொழி விடை வரும் சரிங்களா ஒரே மாதிரி இனம் இன மொழி விடை அதுதான் சரிங்களா ஆடுவாயான்னு சொல்கிறோம் இல்லை நான் பாடுவேன் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு இனம் இனம் அதாவது வந்து அது கீக்வனான ஒரு இது தான் ஸோ இன மொழி விடை பதினெட்டாவது கேள்வி திராவிடா என்னும் சொல்லை முதன் முதலில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவராக கருதப்படுபவர் யார் திராவிடா என்னும் சொல்லை முதன் முதலில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவராக கருதப்படுபவர் யார் ஆன்சர் கால்டுவெல் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கால்டுவெல் பத்தொன்பதாவது வந்து பாருங்க மள்ளல் மூதூர் வயவேந்தே என்ற பாடலில் மள்ளல் என்ற சொல்லோட பொருள் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மள்ளல் மூதூர் வயவேந்தே அப்படிங்கிற பாடலில் மள்ளல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க ஸோ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வளம் சரிங்களா வள்ளல்னா என்ன வளம் இருபதாவது கேள்வி வந்து பாருங்க தமிழின் தொன்மைகளின் தொடர்பான கூற்றுகளை ஆராய்க சரிங்களா தமிழின் தொன்மைகள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சரியானது எது அப்படின்ன
இந்தியாவின் தொன்மையான கல்வெட்டுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழிலேயே அமைந்துள்ளன ஸோ இது வந்து சரிதான் தமிழ் மொழி திராவிட மொழிகள் சிலவற்றின் தாய்மொழியாக கருதப்படுகிறது தமிழ் மொழி வந்து திராவிட மொழிகளின் சிலவற்றின் தாய்மொழியாக அமைந்துள்ளது ஸோ இதுவும் சரிதான் திராவிட மொழிகளுள் பிற மொழிக்கு தாக்கம் மிகவும் குறைந்ததாக காணப்படும் மொழி வந்து எது தமிழ்தான் திராவிட மொழிகளுள் பிற மொழிக்கு தாக்கம் மிகவும் குறைந்ததாக காணப்படும் மொழி வந்து எதுனா தமிழ் மொழி தான் ஸோ இதுவும் சரிதான் சரிங்களா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அனைத்துமே சரிதான் கரெக்டா இருபத்தி ஓராவது கேள்வி முப்பது காதைகளாக அமைந்துள்ள மணிமேகலையின் முதல் காதையின் பெயர் என்ன முப்பது காதைகளாக அமைந்துள்ள மணிமேகலையில் இருக்கிற முதல் காதையின் பெயர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பிலாவரை காதை பிலாவரை காதை இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி தண்டமில் ஆசான் சாத்தன் நன்னூட் புலவன் என்று மதுரை கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தனாரை பாராட்டியவர் யார் தண்டமில் ஆசான் சாத்தன் நன்னூட் புலவன் அப்படிங்கிறது யாருன்னா மதுரை கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் சரிங்களா சுக்க மணிமேகலையோட ஆசிரியர் அவர் தான் ஸோ அவர்த்த வந்து இத்தனை சிறப்பு பெயர்கள் சொல்லி ஒருத்தர் பாராட்டுவார் ஸோ அந்த ஒருவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இளங்கோவடிகள் இளங்கோவடிகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீத்தலை சாத்தனாரர் தண்டமில் ஆசான் சாத்தன் அன்னூட் புலவன் சொல்லி பாராட்டுவார் இருபத்தி மூணு அறம் எனப்படுவது யாதன கேட்பின் மறவாது இது கேள் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் அப்படிங்கிற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அறம் எனப்படுவது யாதன கேட்பின் மறவாது இது கேள் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் அப்படிங்கிற பாடல் வரி பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ஆன்சர் மணிமேகலை ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மணிமேகலை இருபத்தி நாலாவது கேள்வி வந்து பாருங்கள் தொலைநகல் இயந்திரம் தொலைநகல் இயந்திரம் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த கூற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் சரியானது கேட்டிருக்காங்களா இல்லை தவறானது கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஸ்காட்லாந்து கண்டுபிடிப்பாளர் அலெக்சாண்டர் பெயின் என்பவர் குறியீடுகளை மின்னாற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுவதில் வெற்றி கண்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஸ்காட்லாந்து கண்டுபிடிப்பாளர் யார் அலெக்சாண்டர் பெயின் என்பவர் வந்து குறியீடுகளை மின்னாற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுவதில் வந்து வெற்றி கண்டார் ஸோ இது வந்து சரிதான் அடுத்த ரெண்டாவது இத்தாலி நாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் ஜியோவானி காசில்லி பான் டெலகிராஃப் என்ற தொலைநகல் கருவியை உருவாக்கினார் யாரும் இத்தாலி நாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் யாரும் ஜியோவானி காசில்லி பான் டெலகிராஃப் அப்படிங்கிற தொலைநகல் தொலைநகல் கருவியை வந்து உருவாக்கினார் ஸோ இதுவும் சரிதான் மூணாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் அமெரிக்காவின் ஹாங் மாக்னசி ஹாங் மாக்னசி என்பவர் கணினி மூலம் தொலைநகல் எடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தார் ஸோ இது வந்து சரியா ஸோ இது வந்து தவறு தானே ம் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சரி சரிங்களா ஆன்சர் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சரி ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து வந்து பாருங்கள் பொறுத்துக வேற்றுமை உறுப்புகள் சரிங்களா மொத்த எத்தனை வேற்றுமை உறுப்புகள் இரு மொத்த எத்தனை வேற்றுமைகள் இருக்குது எட்டு வேற்றுமைகள் இருக்குது எட்டு வேற்றுமையில் முதலுக்கும் முதல் வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உறுப்புகள் கிடையாது ஸோ மற்ற இருக்கிறது ரெண்டுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் இருக்கிற வேற்றுமைகளுக்கு உண்டான உறுப்புகள் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதில் வந்து பாருங்கள் இந்த நான்காம் வேற்றுமைக்கான உறுப்பு எது நான்காம் வேற்றுமைக்கான உறுப்பு வந்து எது வரும் கு ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு வந்து இன் ஆறாம் வேற்றுமைக்கு வந்து அது ஏழாம் வேற்றுமைக்கு வந்து கண் சரியா கரெக்டா நான்காம் வேற்றுமைக்கு வந்து கு ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் ஆறாம் வேற்றுமைக்கு வந்து அது ஏழாம் வேற்றுமைக்கு வந்து கண் சரிங்களா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் வந்து சரி இருபத்தி ஆறு குடந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ்துறை தலைவராக பணி செய்தவர் யார் குடந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ்துறை தலைவராக பணி செய்தவர் யார் ஸோ ஆன்சர் மா ராமலிங்கம் அவர்கள் சரிங்களா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மா ராமலிங்கம் அவர்கள் 
இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகர அகர முதலை திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றியவர் யார் செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகர முதலை திட்டத்தில் வந்து இயக்குநராக பணியாற்றியவர் யார் சான்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ தேவநேய பாவனார் தேவநேய பாவனார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகர முதலை திட்டத்தில் வந்து திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றினார் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டடி மெட்டீரியலும் நாங்கள் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில் வந்து கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஷோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கொடுப்போம் டெஸ்ட் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பிடிஎஃபும் வரும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிடிஎஃபும் கொடுப்போம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே காம்போ ஆஃபரில் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில் வந்து கேட்டுக்கலாம் ஸோ இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த கணித வல்லுநர் காஸ்பாட் குஸ்டாவ் கொரியாலிஸ் புயலின் இருவகை சுழற்சியை கண்டுபிடித்த ஆண்டு எந்த வருஷம் சரிங்க ஸோ இது கேட்டிருக்காங்க பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த கணித வல்லுநர் காஸ்பாட் குஸ்டா அவர்கள் கொரியாலிஸ் பு இரு புயலோட இருவகை சுழற்சியை கண்டுபிடித்த ஆண்டு ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அடுத்து வந்து பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்பது பொருத்துக சொல்லும் பொருளும் சரிங்களா ஸோ இந்த தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிக்க சொல்லி இருந்தது சொல்லும் பொருளும் படிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கலை சொற்கள் படிக்கணும் ப நூல் மற்றும் நூலாசிரியர்கள் பாடல் வரிகள் மீட்கோள்கள் ஸோ இது எல்லாமே கம்பல்சரி வர வேண்டிய கொஷின்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது தான் வரும் இது இந்த டைப்பில் தான் வரும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்குண்டானது தனித்தனி பிடிஎஃபாக நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ப்ளேலிஸ்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கு உண்டான வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம் பாடல் வரிகள் மேட்கோள்கள்னு சொல்லி எல்லாமே தனித்தனி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு காருக்கர் காருக்கர் வந்து நெய்பவர் காருக்கர்னா யார் நெய்பவர் கரெக்டாக அடுத்து வந்து பாருங்கள் பாசவர் பாசவர்னா வெற்றிலை விற்போ ஓ சுனர் அப்படின்னா எண்ணெய் விற்போ மண்ணீட்டாளர் மண்ணீட்டாளர்னா சிப்பி சரியா ஸோ ஆன்சர் நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று தான் சரி சரிங்களா காருக்கர்னா நெய்பவர் பாசவர் அப்படின்னா வெற்றிலை விற்போ ஓ சுனர்னா எண்ணெய் விற்போ மண் மண்ணீட்டாளர் அப்படின்னா சிப்பி முப்பதாவது கேள்வி பாடு இமில் பனிக்கடல் பருகி என்னும் முல்லைப்பாட்டு அடி உணர்த்தும் அறிவியல் செய்தி எது பாடு இமில் பனிக்கடல் பருகி அப்படிங்கிற முல்லைப்பாட்டு அடியில் இருக்கிற அறிவியல் செய்தி வந்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாதல் கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாதல் முப்பத்தி ஒன்று ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வ வலுவள கால வகையின நாணி வகையின் வகையின் ஆணி இவ்வடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவள கால வகையின் ஆணி என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து ஆன்சர் நன்னூல் ஆப்ஷன் டி நன்னூல் முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பாரதா ஸ்டேட் வங்கியின் உரையாடு மென்பொருள் எது பாரதா ஸ்டேட் வங்கியோட உரையாடு மென்பொருள் எது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இல்லா இல்லாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதா ஸ்டேட் வங்கியோட உரையாடு மென்பொருள் முப்பத்தி மூணாவது கேள்வி எப்போது மத்தாப்பு கொளுத்தி விளையாடு விளையாடுகிறது மலையருவி என்று கூறியவர் யார் எப்போதும் மத்தாப்பு கொளுத்தி விளையாடுகிறது மலையருவி என்று கூறியவர் யார் ஆன்சர் கலனியூரன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கலனியூரன் அவர்கள் முப்பத்தி நான்கு இன்குலாப் என்பது யாருடைய இயற்பெயர் இன்குலாப் என்பது யாருடைய இயற்பெயர் ஆன்சர் சாகுல் அமீது சாகுல் அமீதோடைய பேர் என்னென்னா இன்குலாப் சரிங்களா இன்குலாப் முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி தொல்காப்பியத்தில் உள்ள இயல்களின் எண்ணிக்கை தொல்காப்பியத்தில் உள்ள இயல்களின் எண்ணிக்கை சான்சர் இருபத்தி ஏழு சரிங்களா இருபத்தி ஏழு இயல்கள் முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி திருச்சிக்கு அருகில் அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை அமைத்தவர் யார் திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள அல்லூரில் வந்து திருவள்ளுவர் தவச்சாலையை வந்து அமைத்தவர் யார் ஆன்சர் ரா இளங்குமரனார் ரா இளங்குமரனார் நோட் பண்ணிக்கோங்க முப்பத்தி ஏழு கல்வி என்பது வருவாய் தேடும் வழிமுறை அன்று அது மெய்மையை தேடவும் அறநெறியை பயிலவும் மனித ஆன்மாவுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் என்று கூறியவர் யார் 
கல்வி என்பது வருவாய் தேடும் வழிமுறை அன்று அது மெய்மையை தேடவும் அறநெறியை பயிலவும் மனித ஆன்மாவுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் என்று அக்கூறியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி விஜயலட்சுமி பண்டிட் அவர்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி விஜயலட்சுமி பண்டிட் அவர்கள் முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி கல் கலித்தொகை பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது எது கலித்தொகை பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது எது கலித்தொகை பதினைந்து கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இது கலிப்பா என்னும் பா வகையாலான நூல் கலித்தொகைங்கிறது வந்து பதினைந்து கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றுங்கிறாங்க இது வந்து கலிப்பா அப்படிங்கிற பா வகையிலான நூல் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து தவறு ஸோ கலிப்பா பா வகை கரெக்டு தான் பட் இது வந்து கலித்தொகைங்கிறது வந்து பதினைந்து கீழ்கணக்கு நூலா கிடையாது இல்லை ஸோ அப்போ கலித்தொகைங்கிறது வந்து எட்டு தொகையில் வருமா பத்து பாட்டில் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது கலித்தொகையை தொகுத்த நல்லந்துவனார் சங்ககால புலவர்களின் ஒருவர் ஸோ சரிதான் கலித்தொகையை தொகுத்தவர் யாருன்னா நல்லந்துவனார் அவர் வந்து சங்ககால புலவர்களில் வந்து ஒருவர் சரிதான் கலித்தொகை ஐந்து பிரிவுகளை உடையது நூற்றம்பது பாடல்களை கொண்டது கலித்தொகை வந்து ஐந்து பிரிவுகள் கொண்டது நூற்றம்பது பாடல்களை கொண்டது ஸோ இது வந்து சரிதானே ஸோ இதுவும் சரிதான் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன இரண்டு மூன்று சரி ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து தவறு கலித்தொகைங்கிறது பதினைந்து நூல் பதினைந்து கீழ்கணக்கு நூல்கள் கிடையாது ஸோ இதுக்கு வந்து சரியான ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் முப்பத்தி ஒன்பது பதிகம் பதிகம் என்பது எத்தனை பாடல்களை கொண்டதாகும் பதிகம் என்பது எத்தனை பாடல்களை கொண்டதாகும் ஆன்சர் பத்து பாடல்கள் பதிகம் அப்படின்னா எத்தனை பாடல் பத்து பாடல்கள் நாற்பதாவது கேள்வி வந்து பாருங்கள் பொறுத்துக இந்த கருவிகள் அதோட அந்த கருவிகளுக்குண்டான எடுத்துக்கட்டி எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா தோல் கருவி தோல் கருவினா என்ன முளவு நரம்பு நரம்பு கருவிகள் அப்படின்னா யாழ் காற்று கருவி அப்படிங்கிறது வந்து குழல் கஞ்ச கருவி அப்படின்னா செகண்டி சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் என்னப்பா வரும் ஆப்ஷன் டி தான் சரி சரிங்க தோல் கருவிங்கிறது வந்து முழவு நரம்பு கருவிகள்னா யாழ் காற்று கருவிகள் அப்படின்னா குழல் கஞ்ச கருவிகள்னா செகண்டி சரியா ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் சரி நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரில் கொல்லிரோவென செறித்தோரும் நுவலும் என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரில் கொல்லி வெறோவென செறித்தோரும் நூவலும் என்ற பாடல் வரி இடம்பெறும் நூல் வந்து எது சான்சர் ஆப்ஷன் ஏ அகநானூறு சரிங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அகநானூறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் உம் என்னும் உருபு வெளிப்பட வருவது வந்து என்ன டேஷ் எனப்படும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சொற்களில் வந்து உம் அப்படிங்கிற உருபு வந்து வெளிப்பட வருவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி என்னும்மை உம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து வெளிப்பட வருவது எதுனா என்னும்மை நாற்பத்தி மூணு வந்து பார்க்கலாம் பிரெஞ்சு அரசு கீழ்கண்ட யாருக்கு செவாலியர் விருது வழங்கியது பிரெஞ்சு அரசு கீழ்கண்ட யாருக்கு வந்து செவாலியர் விருது வந்து வழங்கியது ஆன்சர் வந்து வாணிதாசன் அதாவது அரங்கசாமி என்கின்ற எத்திராசலு வாணிதாசன் அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னா அரங்கசாமி என்கின்ற எத்திராசலு ஆப்ஷனில் எது இருக்கோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பிரெஞ்சு அரசு கீழ்கண்ட யாருக்கு செவாலியர் விருது கொடுத்தது அரங்கசாமி என்கின்ற எத்திராசலு அவருக்கு நாற்பத்தி நாலு பார்க்லிஸ் வங்கிக்காக லண்டனில் ஆயிரத்தி ஏ தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி ஏழாமில் வந்து தானியங்கி பண இயந்திரத்தை நிறுவிய குழுவின் தலைவர் யார் பார்க்லிஸ் வங்கிக்காக லண்டனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி ஏழில் வந்து தானியங்கி பண இயந்திரத்தை நிறுவிய குழுவின் தலைவர் யார் எல்லாம் நல்லா படித்து பார்த்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஜான் ஷெப்பட் பாரான் ஜான் ஷெப்பட் பாரான் அடுத்து வந்து பாருங்கள் பொறுத்துக்க தினை மற்றும் கருப்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ குறிஞ்சி குறிஞ்சிக்கான கருப்பொருள் என்ன வரும் குறிஞ்சி ஸோ எல்லாமே க்ளியராக படித்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்கள் குறிஞ்சி வந்து வெளியாடல் முல்லை காலை தழுவுதல் மருதம் காலை களை எடுத்தல் பாலை வந்து சூறையாடல் சரிங்களா ஸோ காலை தழுவுதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்லையில் தான் இருக்கும் சரிங்களா கரெக்டாக குறிஞ்சி வந்து வெறியாடல் முல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலை தழுவுதல் மருதம் வந்து களை எடுத்தல் பாலை வந்து சூறையாடல் சரியா ஸோ பேன்சர் என்ன வரும் 
நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று நாற்பத்தி ஆறு ஏன் எதற்கு எப்படி என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக்கோட பேக் சைடில் அறிவை விரிவு செய்ய அந்த டாப்பிக்கில் இருந்து வர நூல் தான் ஏன் எதற்கு எப்படி அப்படிங்கிற நூலின் ஆசிரியர் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சுஜாதா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சுஜாதா அவர்கள் சரிங்களா நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்தை மக்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்று சிந்தித்தவர் யார் செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்தை மக்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்று சிந்தித்தவர் யார் ஆன்சர் விக்ரம் சாராபாய் விக்ரம் சாராபாய் அவர்கள் நாற்பத்தி எட்டு கூற்றுகளில் சரியானது எது அதான் நூலகம் பற்றிய கூற்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து சீர்காழி ரா அரங்கநாதன் அவர்களின் பிறந்த நாளான ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் நாளை வந்து தேசிய நூலக நாளாக நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா நூலக நூலகவியலின் தந்தை யார் அப்படின்னா ரா அரங்கநாதன் அவர்கள் தான் அவரோட பிறந்த நாள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி வந்து தேசிய நூலக நாளாக வந்து நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ சரிதான் உலகில் சாகாவரம் பெற்ற புத்தக பொருள்கள் வந்து புத்தகங்களே என்று பொன்மொழியை கூறியவர் வந்துன்னா யார் கத்தியவர்கள் கரெக்டு தான் சரிங்களா உலகில் சாகாவரம் பெற்ற பொருள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பொன்மொழியை கூறியவர் இவர் தான் வாழ்க்கையில் அடிப்படை தேவைகளுக்கு அடுத்த இடம் புத்தக சாலைக்கு தரப்பட வேண்டும் என்று கூறியவர் பாவேந்த பாரதிதாசன் அவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்து அடிப்படை தேவைகளுக்கு அடுத்த இடம் வந்து புத்தக சாலைக்கு வந்து தரப்பட வேண்டும் என்று கூறியவர் பாவேந்த பாரதிதாசன் அவர்கள் ஸோ இதுவும் சரிதான் சரிங்களா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அனைத்துமே சரிதான் நூலகவியலின் தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் ரா அரங்கநாதன் அவர்கள் தான் வருவார் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க நாற்பத்தி ஒன்பது கல்வி இல்லாத பெண்கள் கடல் நிலம் அந்நிலத்தில் புல் விளைந்திடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விளைதல் இல்லை என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா பாரதிதாசன் அவர்கள் தான் ஸோ அந்த பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் என்ன கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் ஸோ அந்த இடம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் அந்த ஒரு வீடு இருண்டு போன வீடு ஸோ அதெல்லாமே சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் நிலம் படிக்கல அப்படின்னா வந்து குடும்ப விளக்கு பெண்கள் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் குடும்ப விளக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க படிக்கல அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து புல்லும் கூட வர புல்லும் கூட வந்தலாம் ஆனால் புதல்வர்கள் விளைதல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் குடும்ப விளக்குன்னு உள்ள தான் இந்த பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ளது சரிங்களா ஐம்பதாவது கேள்வி கத்தியை தீட்டாதே உந்தன் புத்தியை தீட்டு வன்முறை இரு பக்கமும் கூறுள்ள கத்தி ஆகும் என்று கூறியவர் யார் கத்தியை தீட்டாதே உந்தன் புத்தியை தீட்டு வன்முறை இரு பக்கமும் கூறுள்ள கத்தி ஆகும் என்று கூறியவர் யார் ஆன்சர் அறிஞர் அண்ணா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று நான் இன்னும் வாசிக்காத நல்ல புத்தகம் ஒன்றை வாங்கி வந்து என்னை சந்திப்பவனை என் தலை சிறந்த நண்பன் என்று கூறியவர் யார் நான் இன்னும் வாசிக்காத நல்ல புத்தகம் ஒன்றை வாங்கி வந்து என்னை சந்திப்பவனை என் தலை சிறந்த நண்பன் என்று கூறியவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப் ஃபோருக்கு ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் அதுக்கே நம்ம ஒரு ஒரு நாற்பது மாதிரி தேர்வுகள் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் சேம் அதே மாதிரி இந்த குரூப் டூக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது மாதிரி மாடல் தேர்வு இன்னிலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே டெய்லியுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலே போது நம்ம சிக்ஸ்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் ஒவ்வொரு பாடலிலும் எத்தனை கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன சிறு பஞ்ச மூலத்தில் வந்து ஒவ்வொரு பாடலையும் எத்தனை கருத்துக்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா ஐந்து கருத்துக்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஐந்து கருத்துக்கள் இருக்கும் ஐம்பத்தி மூணு பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி புரிந்த குலசேகர பாண்டியனிடம் தாம் இயற்றிய கவிதையினை கூறியவர் யார் பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி புரிந்த குலசேகர பாண்டியனிடம் தாம் இயற்றிய கவிதையினை கூறியவர் யார் ஆன்சர் இடைக்காடனார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இடைக்காடனார் ஐம்பத்தி நாலு வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று பாடியவர் யார் வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று பாடியவர் 
ஆன்சர் பாரதியார் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பாருங்கள் வள்ளுவன் தன்னை உலகினிக்கேனா பாரதியார் வருவார் சரிங்களா அதே வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமி அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா பாரதிதாசன் அவர்கள் சரிங்களா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒரு பாடலுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறீங்க வள்ளுவன் தன்னை உலகினிக்கே அப்படின்னா பாரதியார் வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமி அப்படின்னா பாரதிதாசன் அவர்கள் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து பொறுத்துக சிறப்பு அடைமொழி பெயர்கள் சரிங்களா சிறப்பு அடைமொழி அடைமொழி பெயர்க பெருஞ்சித்திரனார் பெருஞ்சித்திரனார் கொண்டான சிறப்பு பெயர் எதுனா பெறும் பெருஞ்சித்திரனார் தனித்தமிழ் இயக்க மரவர் உவேசா தமிழ் தாத்தா அவர்கள் ராபி சேது பிள்ளை வந்து சொல்லின் செல்வ திருவிகா தமிழ் தென்றல் கரெக்டா பெரும் சித்திரனாரோட சிறப்பு அடைமொழி பெயர் என்ன தனித்தமிழ் இயக்க மரவர் உவேசா வந்து தமிழ் தாத்தா ராபி சேது பிள்ளை சொல்லின் செல்வர் திருவிக்கான தமிழ் தென்றல் கரெக்டா ஸோ அப்போ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் என்ன வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஐம்பத்தி ஆறு இதுவரை இந்தியாவுக்காக எத்தனை செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன இதுவரை வந்து இந்தியாவுக்காக எத்தனை செயற்கைக்கோள் வந்து செலுத்தப்பட்டுள்ளன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நாற்பத்தி ஐந்து செயற்கைக்கோள்கள் நாற்பத்தி ஐந்து செயற்கைக்கோள்கள் ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்பாட் பிள்ளைத்தமிழில் இடம் பெற்ற இடம் பெறாத பருவம் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழ் ரெண்டுமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழில் இடம் பெறாத பருவம் வந்து என்ன பருவம் அதே மாதிரி பெண்பால் ஆண்பாலில் வந்து காமனாக இருக்கிற பருவம் எதுவும்னு கேட்பாங்க எத்தனை பருவம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க அந்த பத்து பருவத்துலேயும் வந்து மூணு பருவம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆண்பால் பெண் ஆண்பாளுக்கும் பெண்பாளுக்கும் அந்த மூணு மூணு பருவம் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற அந்த ஏழு பருவம் எதுவும்னு நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா இதில் இடம் பெறாத பருவம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஏ ஊசல் ஊசல் வராது சிறுபறை சிற்றில் சிறு தெரிதலாக வந்து ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழில் இருக்கும் ஊசல் அப்படிங்கிறது வந்து இடம் பெறாத பருவம் ஐம்பத்தி எட்டு ஐந்திணைகளில் குளிர்காலத்தை பெரும் பொழுதாக குளிர்காலத்தை பெரும் பொழுதாக கொண்ட நிலங்கள் வந்து எது எது ஐந்திணையில் வந்து பார்த்தோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தை பெரும் பொழுதாக கொண்ட நிலங்கள் வந்து எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் நிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தை பெரும் பொழுதாக கொண்டது குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் நிலங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் சரி ஐம்பத்தி ஒன்பது தேவர் அணையர் கையவர் அவரும் தாம் மேவன செய்தொழுல செய்தொழுகளான் இக்குறட்பாவில் பயின்று வந்துள்ள அணி எது தேவர் அணையர் கையவர் அவரும் தாம் மேவன செய்தொழு செய்தொழுகளான் இக்குறட்பாவில் பயின்று வந்துள்ள அணி வந்து எந்த அணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி ஆன்சர் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அறுபதாவது கேள்வி வந்து பாருங்க பிரம்ம ஈஸ்வர விஷ்ணுகளுக்கு விசித்திர சித்தன் குடைவரை கோவில்களை கட் அமைத்ததாக டேஷ் கல்வெட்டு கூறுகிறது பிரம்ம அதாவது பிரம்மா ஈஸ்வரா விஷ்ணு மூணு பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசித்திர சித்தன் அவர்கள் குடைவரை கோவில்களை அமைத்ததாக கூறும் கல்வெட்டு வந்து எந்த கல்வெட்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸோ ஆன்சர் மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு அறுபத்தி ஒன்று ஆறு ஆண்டுகள் கல்வெட்டுகளை படியெடுத்து வாசித்து தஞ்சை பெரிய கோவிலை ராசராச சோழன்தான் கட்டினான் என்று உறுதி செய்தவர் யார் ஆறு ஆண்டுகள் கல்வெட்டுகளை வந்து படியெடுத்து வாசித்து தஞ்சை பெரிய கோவில் வந்து ராஜராஜ சோழன் தான் கட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி உறுதி செய்தவர் யார் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஷீல்ஸ் அவர்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஷீல்ஸ் அவர்கள் அறுபத்தி ரெண்டு வெளி கோபுரத்தை உயரமாகவும் உட்கோபுரத்தை உயரம் குறைவாகவும் இரண்டு வகை கோபுரங்களை கட்டும் புதிய மரபை தோற்றுவித்தவர் யார் வெளி கோபுரத்தை வந்து உயரமாகவும் உள்ள இருக்கிற கோபுரத்தை வந்து கம் உயரம் கம்மியாகவும் இரண்டு வகையான கோபுரங்களை வந்து கட்டும் புதிய மரபை தோற்றுவித்தவர் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ராஜராஜன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ராஜராஜன் அறுபத்தி மூணு சென்னை நகராட்சி உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு சென்னை நகராட்சி வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி எட்டு சென்னை நகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் அறுபத்தி நாலு அசையும் உருவங்களை படம் பிடிக்கும் கருவியை கண்டுபிடித்தவர் யார் அசையும் உருவங்களை படம் பிடிக்கும் கருவியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆன்சர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் 
இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி சரிங்க புதுசாக படிக்கிறவங்க ஸோ சொல்கிறதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஓகேவா ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டு தானே வரீங்க உங்களோட மார்க்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் வந்து உங்களோட மார்க்ஸ் வந்து கெயின் ஆகிருக்கா எவ்வளோ வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கீங்க இல்லை இன்னும் ப்ரிப்பேர் ஆகணுமா உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா ஸோ உங்களோட எந்த ஃபீட்பேக்காக இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அறுபத்தி ஐந்து மனு முறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஆகிய ஒரே நடை நூல்களை எழுதியவர் யார் மனு முறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஆகிய ஒரே நடை நூல்களை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் ராமலிங்க அடிகள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ராமலிங்க அடிகள் அறுபத்தி ஆறு எந்த ஆண்டு தென்னிந்தியாவின் முதல் தொடர் வண்டி நிலையம் ராயபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டது எந்த வருஷம் தென்னிந்தியாவோட முதல் தொடர் வண்டி நிலையம் வந்து ராயபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டது இந்த வருஷங்கள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ எந்த வருஷம் வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் அறுபத்தி ஏழு ஏழைகளின் கற்ப விருட்சம் என்று அழைக்கப்படும் மரம் எது ஏழைகளின் கற்பக விருட்சம் என்று அழைக்கப்படும் மரம் எது ஆன்சர் பனைமரம் ஆன்சர் பனைமரம் அறுபத்தி எட்டு சொல்லும் பொருளும் நுபுரம் நுபுரம் அப்படின்னா என்ன நுபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வரும் சிலம்பு மாசுனம் அப்படின்னா பாம்பு சிதவல் அப்படின்னா தலைப்பாகை மாச்சினா பெருமை சரியா நுபுரம் அப்படின்னா என்ன வரும் நுபுரம்க்கு வந்து சிலம்பு மாசுனம்னா பாம்பு சிதவல் அப்படின்னா தலைப்பாகை மாச்சினா பெருமை கரெக்டா ஸோ அப்போ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் பி ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு அறுபத்தி ஒன்பது மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது எது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் யமக அந்தாதி திரிபந்தாதிர வெண்பா அந்தாதிகள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி புகழ்பெற்றவர் யாருன்னா மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் சரிதான் ஊவேசா தியாகராசர் குலாம் காதிர நாவலர் எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட மாணவர்கள் தான் சரிங்களா யார் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் அவருடைய மாணவர்கள் தான் சரிதான் சுப்பிரமணிய தேசிகர் சென்னை தாண்டவராயர் திருத்தணிகை விசாக பெருமாள் ஆகியோரிடம் பாடம் கற்றார் மீ மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரன் வந்து யார்கிட்ட பாடம் கற்றார்னா சுப்பிரமணிய தேசிகர் சென்னை தாண்டவராயர் திருத்தணிகை விசாக பெருமாள் ஆகியோரிடம் பாடம் கற்றார் இவர் யார்கிட்ட கற்றா யாருக்கெல்லாம் கற்பித்தார் ஆசிரியராக இருந்தார் இவர் ஏற்றிய நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து சரிதான் ஆன்சர் அனை அனைத்துமே சரி எழுபதாவது கேள்வி வந்து பாருங்கள் ஐங்குறு நூறு ஐங்குறு நூறு என்ற எட்டு தொகை நூலை தொகுத்தவர் யார் சான்சர் ஆப்ஷன் சி புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிளார் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிளார் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறை வந்து தொகுத்தவர் எழுபத்தி ஒன்று நன்னூலோட முதல் பதிப்பு வெளிவந்த ஆண்டு நன்னூலின் முதல் பதிப்பு வெளிவந்த ஆண்டு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தான் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலில் தான் வெளிவந்தது எழுபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கி வரும் எல்லா வருடங்களிலும் எந்த நாளை வந்து தமிழர் பாரம்பரிய நாளாக வந்து நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து எந்த நாளை வந்து தமிழர் பாரம்பரிய நாளாக வந்து பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்த நாள் வரும் ஜனவரி பதினாலு சரிங்க ஜனவரி பதினாலாம் நாள் தான் தமிழர் பாரம்பரிய நாள் கரெக்டாக ஜனவரி பதினாலு எழுபத்தி மூணு ஓர் இனத்தை அழிப்பதற்கு அவர்கள் நூல்களை எரித்தால் போதும் அவர்கள் அறிவு மேலும் வளர்வதற்கு முடியாமல் நின்றுவிடும் என கூறும் நூல் எது ஓர் இனத்தை வந்து அழிப்பதற்கு அவர்களோட நூல்களை வந்து எரித்தால் போதும் அவர்கள் அறிவு மேலும் வளர்வதற்கு முடியாமல் நின்றுவிடும் என கூறும் நூல் வந்து எது ஆன்சர் பாரன் ஹீட் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ ரொம்ப முக்கியமான இது கேள்வி சரிங்களா பாரன் ஹீட் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று எழுபத்தி நாலு வெளிச்சம் நுண்கலை ஆகிய இதழ்களை நடத்தியவர் யார் வெளிச்சம் மற்றும் நுண்கலை ஆகிய இதழ்களை நடத்தியவர் யார் ஆன்சர் ராஜேந்திரன் ஆப்ஷன் சி ராஜேந்திரன் எழுபத்தி ஐந்து பாப்லோ நெருடா இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு பாப்லோ நெருடா இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு வந்து எந்த வருஷம் 
ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு வந்து பாருங்கள் பொறுத்துக்க அடி வரையறையும் நூலும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இது கேள்விகள் சரிங்களா அடி வரையறை பாடலோட அடிகள் எத்தனையும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது எத்தனை புலவர்கள் சேர்ந்து பாடியிருக்காங்க இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா பதிமூன்று அடி முதல் முப்பத்தி ஓரு அடி வரை பதிமூன்று அடி முதல் முப்பத்தி ஓரு அடி வரை உள்ள நூல் வந்து எது அகநானூறு சரிங்களா மூன்று அடி முதல் ஆறு அடி வரை உள்ளது வந்து ஐங்குறு நூறு ஒன்பது அடி முதல் பனிரெண்டு அடி வரை உள்ள நூல் வந்து நற்றினை நாலு முதல் எட்டு அடி அப்படிங்கிறது வந்து குறுந்தொகை சரிங்களா ஸோ சரியா பதிமூன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னா அகநானூறு மூணு முதல் ஆறு அப்படின்னா ஐங்குறு நூறு ஒன்பது டு பன்னிரெண்டு அப்படின்னா நற்றினை நாலு டு எட்டு அப்படிங்கிறது வந்து குறுந்தொகை ஸோ ஆன்சர் என்னப்பா வரும் நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு கரெக்டாக நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டுனா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் வந்து சரி எழுபத்தி ஏழு வையகம் பணிப்ப வள வளநேர்வு வளைப்ப பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன இந்த வ பாடல் அடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது வையகம் பணிப்ப வளநேர்வு வளையிப் பொய்யா வானம் பொதுப்பெயல் பொழிந்தன அப்படிங்கிற பாடல் வரி இடம்பெறும் நூல் வந்து எந்த நூல்பா ஆன்சர் நெடுநல் வாடை ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நெடுநல் வாடை எழுவத்தி எட்டு வந்து பாருங்க திராவிட சாஸ்திரி என்று பரிதிமா கலைஞரை போற்றியவர் யார் திராவிட சாஸ்திரி என்று பரிதிமா கலைஞரை போற்றியவர் யார் ஆன்சர் என்னப்பா டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சி வை தாமோதரனார் சி வை தாமோதரனார் எழுபத்தி ஒன்பது அகநானூற்றில் கலிற்றியானை நிறையில் எத்தனை பாடல்கள் உள்ளனர் அகநானூரில் வந்து மொத்தம் எத்தனை பாடல் நானூறு பாடல் இருக்குது அந்த நானூறு பாடலை வந்து மூணு இதாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா நூற்றி இருபதாகவும் நூற்றி எண்பதாகவும் நூறாகவும் பிரிச்சுருப்பாங்க சரிங்களா அந்த நானூறு பாடல் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க நூற்றி இருபது நூற்றி எண்பது நூறாக பிரிச்சுருக்காங்க சரிங்களா அந்த நூற்றி இருபது பாடல் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா கலிற்றியானை நிறையில் வரும் சரிங்களா கலிற்றியானை நிறையில் வந்து நூற்றி இருபது பாடலும் நூற்றி எண்பது வந்து மணிமிடை பவளம் மணிமிடை பவளத்தில் நூற்றி எண்பது பாடலாகவும் நித்திலங்கோவையில் வந்து நூறு பாடலாகவும் பிரிச்சுருப்பாங்க நூற்றி எண்பது வந்து மணிமிடை பவளம் நூறு வந்து நித்திலங்கோவை சரிங்களா பேலன்ஸ் இருக்கிற நூற்றி இருபது எது கலிற்றியானை நிறை சரிங்களா நானூறு பாடல் வந்து மூணு பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பொறுத்துக்கலாம் ரிப்பீட்டா கேட்கறாங்க இந்த கேள்வி சரிங்களா லாஸ்ட் இயர் குரூப் போர்ல கேட்டிருந்தாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எண்பதாவது கேள்வி பொறுத்துக பொறுத்துக வந்து பாருங்க மலி விழா மலி விழா அப்படிங்கிறது வந்து விழாக்கள் நிறைந்த மலி விழா அப்படிங்கிறது என்ன விழாக்கள் நிறைந்த களி விழா அப்படிங்கிறது வந்து எழுச்சி தரும் விழா களி விழா அப்படிங்கிறது வந்து எழுச்சி தரும் விழா பழி விழா அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா திசைதோறும் பூசையிடும் உத்திர விழா சரிங்களா திசைதோறும் பூசையிடும் உத்திர விழா ஒளி விழா அப்படிங்கிறது வந்து ஆர வார விழா ஒளி விழானே இது ஆர வார விழா சரிங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு தான் சரி மலி விழான விழாக்கள் நிறைந்த களி விழான எழுச்சி தரும் விழா பழி விழா அப்படின்னா திசைதோறும் பூசையிடும் உத்திர விழா ஒளி விழா அப்படிங்கிறது ஆர வார விழா சரிங்களா எண்பத்தி ஒன்று பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்ற சேர அரசர்களின் பெயர்கள் புகழூ புகழூர் கல்வெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளதை கண்டுபிடித்தவர் யார் பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சேர அரசர்களோட பெயர்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகழூர் கல்வெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடித்தவர் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐராவதம் மகாதேவன் ஸோ பார்த்தலே சொல்லிடலாம் ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் எண்பத்தி ரெண்டு உவமை தொடர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த உவமை தொடர் ரொம்ப முக்கியம் பாடல் வரி மேற்கொள்கள் இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ இந்த உவமை தொடர் அப்படின்னே அதுக்குன்னே வந்து நம்ம ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்க்கலனா பிளேலிஸ்டில் டீட்டெயில் இருக்குது பாருங்கள் அத்தி பூத்தது போல் அத்தி பூத்தது போல் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வரும் அத்தி பூத்தது போல் அப்படின்னா அரிய செயல் உயிரும் உடம்பும் போல் உயிரும் உடம்பும் எப்படி இருக்கும் ஒற்றுமையாக இருக்கும் ஆற்றில் கரைத்த புளி ஆற்றில் கரைத்த புளி எப்படி இருக்கும் பயனில்லை இடி விழுந்த மரம் எப்படி இருக்கும் வேதனை சரிங்களா இடி விழுந்த மரம் போல அப்படின்னா வேதனை அத்தி பூத்தது போல அப்படின்னா அரிய செயல் உயிரும் உடம்பு அப்படின்னா ஒற்றுமையா இருக்கும் ஆற்றில் கரைத்த புளி எப்படி இருக்கும் பயன் இல்லாம போயிரும் இடி விழுந்த மரம் எப்படி இருக்கும் வேதனை தரும் சரிங்களா சார் ஆன்சர் என்ன வரும் நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் வந்து சரி எண்பத்தி மூணு தாவோ தேஜிங் தாவோ தேஜிங் என்னும் சீன மெய்யியல் நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் 
தாவோ தே ஜிங் அப்படிங்கிற சீன மெய்யியல் நூலை வந்து தமிழில் வந்து மொழிபெயர்த்தவர் யார் ச ஆன்சர் சி பழனிசாமி அவர்கள் சி பழனிசாமி அவர்கள் எண்பத்தி நாலு மஞ்சள் குளிப்பாடி மையிட்டு முப்பாலும் மிஞ்ச புகட்ட மிக வளர்த்தா என்ற அடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது மஞ்சள் குளிப்பாடி மையிட்டு முப்பாலும் மிஞ்ச புகட்ட மிக வளர்த்தா என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெறும் நூல் வந்து எந்த நூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி பார்த்தாலே தெரியும் ஆன்சர் தமிழ் விடு தூது தமிழ் விடு தூது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸு சொல்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எண்பத்தி ஐந்து கலவலி நாற்பது எனும் நூலை தழுவி பருதிமா கலைஞர் இயற்றிய நூல் எது கலவலி நாற்பது அப்படிங்கிறது வந்து பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அந்த நூலை தழுவி பருதிமா கலைஞர் இயற்றிய நூல் வந்து எது சான்சர் மான விஜயம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மான விஜயம் எண்பத்தி ஆறு வந்து பாருங்கள் இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கண நூல் எது இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கண நூல் வந்து எந்த நூல் ஆன்சர் தொல்காப்பியம் ஆன்சர் தொல்காப்பியம் இலக்கண இலக்கியம் மொழி ரெண்டுமே இருக்கும் சரிங்களா எண்பத்தி ஏழு வந்து பாருங்கள் பாரதியின் கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் பாரதியின் கவிதைகளை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் ஆன்சர் டி கே துரைசாமி டி கே துரைசாமி அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரதியாரோட கவிதைகளை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி என்னடா எல்லா கொஷின்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் எல்லாமே ப்ரீவியஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் நம்ம ரிவிஷனுக்காக பண்ணுற எல்லா கேள்வியுமே ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் தான் நீங்கள் ஸ்டடியில் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ நம்ம ரிவிஷனுக்கு உண்டான கொஷின்ஸ் எல்லாமே தரவாக படிங்க லாஸ்ட் டைமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம குரூப் ஃபோரில் ஒரு முப்பது மாதிரி தேர்வுகள் வச்சுருந்தோம் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஃபோரில் சரிங்களா மறக்காம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க எண்பத்தி எட்டு உடம்பாடு இல்லாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் பாம்போடு உடன் உறைந்தற்று இக்குறட்பாவில் பயின்று வந்துள்ள அணி வந்து எது உடம்பாடு இல்லாதவர் வாழ்க்கை குர குடங்கருள் பாம்போடு உடன் அர உடன் உறைந்தற்று அப்படிங்கிற பாடல் வரியில் இருக்கிற அணி வந்து எந்த அணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வர அணி வந்து எதுப்பா உவமை அணி ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி உவமை அணி எண்பத்தி ஒன்பது சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றிய தமிழில் முதன் முதலில் முகஞ்சதரோ அல்லது சிந்து நாக சிந்துவெளி நாகரிகம் என்ற நூ இந்நூலை ஏற்றியவர் யார் சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றிய தமிழில் வந்து முதன் முதலில் முகஞ்சதரோ அல்லது சிந்துவெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிற நூலை வந்து ஏற்றியவர் யார் ஆன்சர் மா ராசமாணிக்கனார் மா ராசமாணிக்கனார் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமலி நாகரிகத்தை வந்து முதன் முதலாக தமிழில் வந்து ஒரு நூலாக படித்தார் சரிங்களா தொண்ணூறாவது கேள்வி ஒய்ம நாட்டு மன்னனான நல்லியங்கோடனை பாட்டுடைய தலைவனாக கொண்டு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடிகளால் எழுதப்பட்ட நூல் எது ஒய்ம நாட்டு மன்னனான நல்லிய நல்லிய கோடனை பாட்டுடைய தலைவனாக வச்சு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடிகள் கொண்ட கொண்டு பாடப்பட்ட நூல் வந்து எந்த நூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியம் சிறுபானாற்று படை இந்த பதினேழு கீழ்கணக்கு நூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நூலுக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டுடைய தலைவன் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா பாட்டுடைய தலைவனாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ யாரை பற்றி பாடுறமோ அதுதான் அவை அவங்கள தான் வந்து பாட்டுடைய தலைவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்க ஸோ அந்த சிறு பாணாற்று படை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாரை பற்றி பாடியிருப்பாங்கன்னா ஒய்ம நாட்டு மன்னன் நல்லியும் கோடனை பற்றி பாடியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ எத்தனை பாடல் இருக்கு பாடல் அடின்னா இரநூத்தி அறுபத்தி இருக்கும் சரிங்களா தொண்ணூற்றி ஒன்று வந்து பாருங்கள் தமிழின் சிறப்புகளை பற்றி ஆய்வுகள் பல செய்தமையால் தமிழ் இமயம் என்று தமிழ் அறிஞர்களால் போற்றப்பட்டவர் யார் தமிழின் சிறப்புகளை பற்றி ஆய்வுகள் பல செய்தமையால் தமிழ் இமயம் என்று தமிழ் அறிஞர்களால் போற்றப்பட்டவர் யாருப்பா ஆன்சர் வாசுப மாணிக்கம் அவர்கள் வாசுப மாணிக்கம் அவர்கள் ச கண்டினியூவாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தானே வரைங்க ஸோ பார்க்கலாமா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி தான் அதாவது ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் பற்றிய பொ தகவல்கள் வந்து பொறுத்து சொல்லிக்கிட்டுருக்காங்க ஒவ்வொரு கல்வெட்டும் எந்தெந்த வருஷம் அவர் வந்து எந்தெந்த விருதுகள் வாங்கியிருக்காரு எந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே லெவன்த் டுவெல்த்தில் வர கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம படிக்கணும் லெவன்த் டுவெல்த் தமிழ் எல்லாமே இப்போ இந்த குரூப் டூ சரிங்களா ஸோ உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கரெக்டான ஆன்சர்ஸும் வந்து பின் பண்ணுறேன் தொண்ணூற்றி மூணு பொறுத்துக கவிஞர்கள் மற்றும் இயற்பெயர் கவிஞர்கள் மற்றும் இயற்பெயர் கொடுத்துருக்காங்க பாரதியார் பாரதியார் அவர்களுடைய இயற்பெயர் என்ன பாரதியார் அவர்களுடைய இயற்பெயர் என்ன வரும் சுப்பிரமணியன் பாரதியாரோட இயற்பெயர் என்ன சுப்பிரமணியன் 
பாரதிதாசன் அவர்களுடைய பேர் வந்து சுப்பரத்தினம் பாரதிதாசன் அவருடைய பேர் வந்து சுப்பரத்தினம் சுரதா சுரதான ராஜகோபாலன் வாணிதாசனா அரங்கசாமி என்கின்ற எத்திராசலு கரெக்டா பாரதியானா சுப்பிரமணியன் பாரதிதாசனா சுப்பரத்தினம் சுரதான ராஜகோபாலன் வாணிதாசனா அரங்கசாமி என்கின்ற எத்திராசலு சரியா ஆன்சர் நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு தான் சரி அடுத்து தொண்ணூத்தி நாலு அண்ணில மருகின் அற முதலாகிய மும்முதற் பொற்கும் என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அண்ணில மருகின் அற முதலாகிய மும்முதற் பொருட்கும் என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து எது ஆன்சர் தொல்காப்பியம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தொல்காப்பியத்தில் இந்த பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ளது அடுத்து வந்து பாருங்கள் அடுத்த பொறுத்துக ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி சரிங்களா ஓர் எழுத்து ஒரு மொழிக்குண்டான பொறுத்துக சரிங்களா பாருங்கள் நை இப்போ தெரியுதா கரெக்டாக தெரியுதா இருங்க ஓகே நை நைனா என்ன இழிவு நோ அப்படின்னா வறுமை கரெக்டா பேனா மேகம் பைனா இளமை கரெக்டா நைனா இழிவு நோனா வறுமை பே அப்படின்னா மேகம் பை அப்படின்னா இளமை சரியா ஸோ சரியா ஸோ அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு சரிதான் தொண்ணூற்றி ஆறு பெண்களுக்கு நிகராக பாரதிதாசன் கூறுவது எது பெண்களுக்கு நிகராக பாரதிதாசன் அவர்கள் கூறுவது எது ஆன்சர் மயில் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மயில் தொண்ணூற்றி ஏழு வாழும் மக்களுக்கு கண்கள் போன்றவை என வள்ளுவர் கூறியவை எவை வாழும் மக்களுக்கு கண்கள் போன்றவை என்று வள்ளுவர் கூறுவது எதை எதைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கண்கள் அப்படின்னாலும் இரண்டு ஸோ அப்போ அது வந்து எந்த இரண்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் எண்ணும் எழுத்தும் எண் மற்றும் எழுத்து சரிங்களா வாழும் மக்களுக்கு வந்து எண்ணும் எழுத்து தான் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா கண்கள் போன்றவை அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொன்னார் சரிங்களா தொண்ணூற்றி எட்டு ஐரோப்பிய கலை நுணுக்கத்துடன் இந்திய கதை மரபு மரபுகளை இணைத்து ஓவியங்களில் புதுமைகளை புகுத்தியவர் யார் ஐரோப்பிய கலை நுணுக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கதை மரபுகளை வந்து இணைத்து ஓவியங்களில் புதுமைகளை புகுத்தியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ராஜா ரவிவர்மா அவர்கள் ராஜா ரவிவர்மா அவர்கள் அடுத்த பொறுத்துக்கு வந்து பாருங்க பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வச்சுக்கலாம் நூல் மற்றும் பாடல் வரிகள் நெடுநல் வாடை நெடுநல் வாடையில் வர பாடல் வரி எதுப்பா ஆன்சர் புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவில் அப்படிங்கிற பாடல் வரி எதில் வரும் நெடுநல் வாடையில் வரும் அதே மாதிரி மணிமேகலை மணிமேகலையில் வந்து புனையா ஓவியம் புறம் போந்தன அப்படிங்கிற பாடல் வரி வரும் பரிபாடல் பரிபாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல பல எழுத்து நிலை மண்டபம் அப்படிங்கிற பாடல் வரி பரிபாடலில் வரும் சீவக சிந்தாமணியில் குணமா குணமாலை யானையை கண்ட காட்சி வந்து அந்த பாடல் வரி வந்து சீவக சிந்தாமணியில் வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னப்பா நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு நெடுநல் வாடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவில் அப்படிங்கிற பாடல் வரி இடம்பெறும் நூல் வந்து நெடுநல் வாடை புனையா ஓவியம் புறம் போந்தன அப்படிங்கிற பாடல் வரி வர்றது வந்து மணிமேகலை பரிபாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல பல எழுத்து நிலை மண்டபம் அதேமாதிரி சிவக சிந்தாமணியில் வர பாடல் வரி எது அப்படின்னா குணமாலை யானையை கண்ட காட்சி லாஸ்ட் கொஷின் வந்து பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள தொன்மையான நூலகங்களுள் தொன்மையான நூலகங்களுள் ஒன்றான தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வந்து எந்த ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது இந்தியில் உள்ள தொன்மையான நூலகங்களில் ஒன்று எதுன்னா தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் அது வந்து எந்த ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது ஆன்சர் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் வருடத்துலேருந்து இது வந்து இயங்கி வருகிறது சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கான நூறு கேள்வி பார்த்துரும் இந்த நூறு கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட மார்க்ஸ் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை கொஷின்ஸ்க்கு வந்து உங்களால் கரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும்னா கூட மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில் வந்து கேட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் கூடான கொஷின்ஸ் அந்த ஆன்சர்ஸ் வேணும்னா கூட அதை நீங்கள் தனியாக கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதாவது டவுட் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில் வந்து கேட்டுக்கலாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் காம்போவாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு